హాయ్ వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ చాలామంది మాకు కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు సార్ మరి మొన్న రీసెంట్గానే నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి ఏదైతే తెలంగాణ ఎస్ఏ కావచ్చు లేకపోతే తెలంగాణ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు వన్ మంత్ బ్యాకే నోటిఫికేషన్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ డేట్స్ కూడా రిలీజ్ చేశాడు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా టైం కూడా లేదు దాదాపు రెండు నెలలే టైం ఉంది ఈ రెండు నెలల్లో మరి అంత సిలబస్ ఎలా కవర్ చేయాలి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర తెలంగాణ సామ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర తెలంగాణ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఎకానమీ మళ్ళీ దాంతోపాటు ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ ఎకానమీ మళ్ళీ తెలంగాణ పాలసీస్ అదేవిధంగా కేంద్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీస్ దాంతోపాటు కరెంట్ అఫైర్స్ దాంతోపాటు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చెప్పడానికి ఇంత సమయం పట్టింది మరి ఇవన్నీ రెండు నెలలు ఎలా ఫినిష్ చేయాలి ఇంత ఫినిష్ చేయలేమో అనిపిస్తుంది నాకు అసలుకి నేను జాబ్ సాధిస్తానా లేదు అని భయం వేస్తుందని చెప్పేసి చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు సో అటువంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఈ వీడియో చేసి మీకు ఇస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత వందకు వంద శాతం మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కానిస్టేబుల్ జాబ్ కానీ ఎస్ఐ జాబ్ కానీ సాధిస్తానే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు వస్తుంది సిలబస్ను చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం కరెక్ట్గా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటే ఒక ప్లానింగ్ ప్రకారం చదువుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ సాధించవచ్చు మరి ప్రిలిమ్స్కి ఈ కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి ఏంటంటే ఒక చిన్న మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి మిగతా విఆర్ఓకి గ్రూప్ ఫోర్కి అయితే డైరెక్ట్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది మనకి సో ఈ ప్రిలిమ్స్కి మనకి ఓసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ మార్క్స్ బీసీ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి థర్టీ మార్క్స్ అలా అని చెప్పేసి మనకి పెట్టడం జరిగింది ఇదేంది మార్క్స్ మనకి సో అంటే రెండు వందలకి ఒక ఓసీ క్యాండిడేట్ కావచ్చు బీసీ క్యాండిడేట్ కావచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్ కావచ్చు ఎనభై వే మార్కులు అనేది టార్గెట్ పెట్టుకుందాం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అరవై మార్కులు ఉంటుంది బీసీ వాళ్ళకి డెబ్బై మార్కులు ఉంటుంది కాకపోతే ఎనభై మార్కులు టార్గెట్ పెట్టుకుందాం ప్రతి ఒక్కళ్ళు లేకపోతే తొంభై పెట్టుకుందాం సరేనా సేఫ్ జోన్లో ఉంటారు రెండు వందలకి తొంభై మార్కులు వస్తే మీరు ప్రిలిమ్స్ నుంచి గట్టెక్కినట్టే ఆ తర్వాత ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మెయిన్స్ ఇంకా దానికి దానికి ప్రిపరేషన్ దానికి సపరేట్గా మనం టైం టేబుల్ అనేది ఆ తర్వాత వేసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిలిమ్స్కి గట్టెక్కాలి ప్రిలిమ్స్ గట్టెక్కడమే కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి ఈ రెండు నెలల కాలంలో చదివింది మళ్ళీ రేపొద్దున మెయిన్స్కి రివిజన్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు ఆల్రెడీ రెండు నెలలు ఏం చదివామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు గుర్తుండాలి మహా అంటే వారంకి ఒకసారి గుర్తు రివిజన్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ప్రిలిమ్స్ అయిపోయినాక కూడా మళ్ళీ రెండు నెలల్లో చదివిన సబ్జెక్ట్ని అంతా రివిజన్ చేసుకుంటా కూర్చుంటే ఇంకా మీరు మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఏం యూజ్ ఉండదు ఇప్పుడు చదివిందే అప్పుడు చదువుతారు అప్పుడు కొత్తగా చదవాల్సిన మ్యాటర్ ఏమి ఉండదు అందుకనే చదివింది ఏదో పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి అది కాకుండా మొత్తం సిలబస్ని చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్కి ఎస్ఐకి మనం ఏ ఏ టాపిక్ చదువుకోవాలి ఏవి వదిలేద్దామో చూద్దాం ఇది నా ఒపీనియన్ కాదు అందరూ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఈ ఫామ్లోనే యూజ్ అవుతా యూజ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ఈ ఫామ్లోని యూజ్ చేయండి లేకపోతే మీ సొంత పద్ధతిలోనే చదువుకోండి ఎవరికైతే ఈ సిలబస్ కవర్ చేయాలని టెన్షన్ పడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను వీడియో అనేది ఇండియన్ జాగ్రఫీ వదిలేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియన్ హిస్టరీ చదవండి ఇండియన్ పాలిటీ చదవండి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర తెలంగాణ ఇది ఈ ఇది చదవండి ఓకేనా దీంట్లో చరిత్రలోనే సంస్ సాంస్కృతి వస్తుంది హిస్టరీ పాలిటీ తెలంగాణ చరిత్ర తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర ఇదొకటి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ చాలు ఇక మిగతా అన్నీ వదిలేయండి ప్రిలిమ్స్ వరకు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయినాక మిగతా చదువుకుందాం ప్రిలిమ్స్కి ముందు మాత్రం ఇవే చదవాల్సింది ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ నుంచి కానిస్టేబుల్కి పదిహేను మార్కులు వస్తాయి ఎస్ఐకి అయితే ఇరవై ఐదు మార్కులు వస్తాయి ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి కానిస్టేబుల్కి పదిహేను వస్తాయి అదేవిధంగా ఎస్ఐకి అయితే ఇరవై ఐదు మార్కులు వస్తాయి తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర నుంచి ముప్పై మార్కులు కానిస్టేబుల్కి వస్తాయి అదేవిధంగా ఎస్ఐ కూడా దాదాపు అన్ని మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు మార్క్స్ మ్యాక్సిమం ముప్పై మా ముప్పై మార్క్స్ వస్తాయి ఇక ఇంగ్లీష్ నుంచి కానిస్టేబుల్కి ఇరవై మార్కులు వస్తాయి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ రెండు కలిపితే నలభై నుంచి యాభై మార్కులు కానిస్టేబుల్లో రావడం జరుగుతుంది ఎస్ఐకి అయితే సపరేట్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి రెండు వందల మార్కులకి ఇది ఇక ఎస్ఐలో ప్రిలిమ్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ లేదు మెయిన్స్కే మనకి పేపర్ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్కి ఎస్ఐ అవసరం లేదు ఎస్ఐకి ఇంగ్లీష్ అవసరం లేదు ఇక మరి ఇవి చదువుకుందాం మిగతా అన్నీ వదిలేద్దాం అప్పు
కాకపోతే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యే లోపల చదివింది ఏదో పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి మీరు అవి కూడా ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ జాగ్రఫీ తెలంగాణ ఎకానమీ ఎథిక్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడే చదివేశారనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే ఇంత సిలబస్ ఒకేసారి చదవడం వీలవ్వదు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ దగ్గర పడ్డే అంత తొందరలో రోజుకు ఒక ముప్పై నలభై పేపర్లు తిప్పుతారు మీరు దాంట్లో చదివింది ఏదో కాన్సన్ట్రేషన్గా చదవరు అన్ని పేపర్లు ఒకటేసారి చదవడం వల్ల మీకు అది గుర్తుండడం కూడా ఉండదు సో కాబట్టి చదివేదేదో పర్ఫెక్ట్గా చదివితే ప్రిలిమ్స్ తర్వాత ఏదైతే మనం ఇప్పుడు వదిలిపెట్టామో ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ ఎకానమీ తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఎథిక్స్ అవి అప్పుడు అవి చదువుకొని ఇప్పుడు చదువుకున్న వాటిని కొద్దిగా రివిజన్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధిస్తారు మినిమం కానిస్టేబుల్కి అయితే వన్ టెన్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తే కన్ఫామ్గా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పోయినసారి వన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి మనకి ఏదో ఒక చిన్న లాస్ట్కి బెటాలియన్ జాబ్ ఏఆర్ జాబ్ అయినా కానిస్టేబుల్ అనేది సాధించడం జరిగింది ఇప్పుడైతే వన్ టెన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ అనుకుందాం ఇది మినిమం మార్క్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ మీరు ఎంతైనా టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు ఈసారి పోస్టులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా పోయినసారి అయితే పదివేల పోస్టులు ఉన్నాయి ఈసారి అయితే పదహారు వేల పోస్టులు ఉన్నాయి దాదాపు డబల్ ఉన్నాయి కాంపిటీషన్ కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈసారి కొద్దిగా కట్ ఆఫ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రిలిమ్స్కి ఈ విధంగా చదువుకుంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధిస్తారు ఇంకొకటి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ టఫ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ చదివేది కూడా పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి అందుకని పైపైన చదవద్దు ఈ మన తక్కువ సిలబస్ను మనం చూసుకుంటున్నాము ఈ తక్కువ సిలబస్ను కూడా పైపైన చదువుకోకుండా పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోవాలి ప్రిలిమ్సే ఎందుకు మనకు టఫ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే మనకి ఫిల్టర్ చేస్తారు ప్రిలిమ్స్ అనే ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేపాటికి దాదాపు ఏడు లక్షల మంది అప్లై చేసుకున్నారు అనుకుందాం ఏడు లక్షల మందికి ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి చాలా మందిని ఫిల్టర్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ టఫ్ ఇవ్వాలి సో అందుకని చెప్పేసి టఫ్ ఇస్తాడు టఫ్ ఇస్తే ఏమవుతుంది చాలామంది మనకి ఫిల్టర్ అయిపోతారు ప్రిలిమ్స్లోనే ఆ మిగిలిన కొంతమందికి ఈవెంట్స్ పెట్టేసి ఆ ఈవెంట్స్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా తెలంగాణ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది దాంట్లో ఒక పేపరు మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్ అయితే అతి ఘోరంగా ఇచ్చాడు ఆ ఒకవేళ పేపర్ తయారు చేసిన అతను కూడా ఇన్ టైంలో అది చేయడం కష్టమే నాకు తెలిసి మరి ఎందుకు అలా ఇచ్చాడంటే ఫిల్టర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అంత ఫిల్టర్ చేశాడు కాబట్టి లాస్ట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ వన్ ఇస్ టు త్రీలోనే ఇచ్చేసాడు మొన్న రిజల్ట్ మనకి ఏమైంది వన్ ఇస్ టు త్రీ కాంపిటీషన్ ప్రకారమే రిజల్ట్ తీసాడు సో కాబట్టి ఈ కాంపిటీ ఈ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్ కూడా కొద్దిగా టఫ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చదివేది పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి ఇంకా ఎవరైనా బుక్స్ తీసుకోకపోతే చెప్పండి నేను కొన్ని బుక్స్ మీకు రిఫర్ చేస్తాను ఆల్రెడీ రిఫర్ చేశాను అవి తీసుకున్నారు చాలామంది ఇంకెవరైనా తీసుకుని తీసుకోండి వాటితో పాటు ఏంటంటే సపరేట్గా టైం టేబుల్ పంపిస్తాను మీకు ఈ రెండు నెలల కాలంలో ఎలా మొత్తం సిలబస్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిలబస్ మొత్తం ఎలా కవర్ చేయాలనే దానిపైన నేను ఒక టైం టేబుల్ పంపిస్తాను ఆ టైం టేబుల్ని ఫాలో అయిపోతే నేను చెప్పినట్టు ఈజీగా మీరు చేసేయచ్చు తెలంగాణ కానిస్టేబుల్కి అయితే పైన మీకు ఆల్రెడీ ఒక సమగ్ర తెలంగాణ చరిత్ర అని చెప్పేసి ఒక బుక్ కనబడుతుంది బుక్ కోడ్ వన్ అది దాని ఎంఆర్పీ వచ్చేసి మీకు మూడు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఒక్క బుక్కి డిస్కౌంట్ ఉంది రెండు వందల అరవై ఐదు రూపాయలకి డిస్కౌంట్ వస్తుంది ప్లస్ కొరియర్ ఛార్జీలు నలభై రూపాయలు ఉంటుంది అంటే టోటల్గా మూడు మూడు వందల ఎనిమిది రూపాయలు మీరు పే చేసుకుంటే ఆ బుక్ అనేది మీకు ఏఎన్ఆర్ టిటోల్ నుంచి మీకు డైరెక్ట్ వితిన్ త్రీ టు ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్లో మీకు హోమ్ డెలివరీ అయిపోతుంది లేదంటే మీకు దగ్గరలో ఎక్కడైనా బుక్ స్టోర్లు ఉంటే ఆ బుక్ స్టోర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే చాలామంది ఏమంటున్నారంటే మాకు ఇక్కడ బుక్స్ దొరకట్లేదు మంచి బుక్ రిఫర్ చేస్తున్నారు ఆ బుక్ ఏదో మీరే పంపించండి అంటున్నాను కాబట్టి నేనే మీకు పంపించే తీసుకున్నాను అందుకని కాబట్టి మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకోండి లేకపోతే మీకు దగ్గరలో ఉన్న బుక్ స్టోర్ ఉంటే బుక్ స్టోర్ తీసుకోండి ఇక కింద ఉన్న రెండు బుక్స్ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర అని చెప్పేసి సపరేట్గా బుక్స్ ఉన్నాయి అవి ఎస్ఐకి మాత్రం ఈ రెండు బుక్స్ పైది మాత్రం కానిస్టేబుల్కి ఉపయోగపడుతుంది విఆర్ఓకి ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా గ్రూప్ ఫోర్కి ఉపయోగపడుతుంది అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది కింద రెండు మాత్రం ఎస్ఐకి ఎందుకంటే వీటిలో డెప్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఉద్యమ చరిత్ర ఏమో బుక్ కోడ్ టూ అది ఇరవై పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మీకు మూడు వందల యాభై మూడు రూపాయలకి ప్లస్ కొరియర్ ఛార్జెస్ నలభై రూపాయలు ఉంటుంది అదేవిధంగా బుక్ కోడ్ త్రీ వచ్చేసి తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర ఉంటుంది దాని కాస్ట్ వచ్చేసి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు ప్లస్ నలభై రూపాయలు కొరియర్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇక అర్థమెటిక్కి ఈతరం పబ్లికేషన్
పాలిటీ జాగ్రఫీ హిస్టరీ ఎకానమీ బయాలజీ ఫిజిక్స్ సైన్స్ అదేవిధంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ వీటికి సంబంధించి గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంట్రల్ కావచ్చు స్టేట్ కావచ్చు ఈ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన బిట్స్ అన్నీ తీసుకొని ఒక పదివేల బిట్లు రెడీ చేసి బుక్ అనేది తయారు చేశారు దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంటుంది ప్లస్ డెబ్బై రూపాయలు కొరియర్ ఛార్జ్ మొత్తం నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు పే చేసుకుంటే మీకు హోమ్ డెలివరీ అవుతుంది అవన్నీ బుక్స్ కొనుక్కోలేను అదంతా చదవలేను అంత అమౌంట్ నేను పే చేసుకోలేను అనుకున్న వాళ్ళు ఇది ఒక ప్యాకెట్ తీసుకోండి ఈ ప్యాకెట్లో మొత్తము తొమ్మిది పుస్తకాలు ఉంటాయి పదకొండు సబ్జెక్టులు కవర్ అవుతాయి అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అదేవిధంగా డేటా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అదేవిధంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ సైన్స్ జాగ్రఫీ విపత్తు నిర్వహణ హిస్టరీ పాలిటీ ఎకనమీ మొత్తం అన్నీ కవర్ అయిపోతే మొత్తం లెవెన్ సబ్జెక్ట్స్ నైన్ నైన్ బుక్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఇది ఒక ప్యాకెట్ లాగా వస్తుంది ఈ ప్యాకెట్ కొరియర్ ఛార్జీలతో కలిపి మీకు థౌజండ్ రూపీస్కి వస్తుంది మరి ఇవన్నీ ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఇక్కడ పేటీఎం నెంబర్ ఇచ్చాను చూడండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ పేటీఎంకి అమౌంట్ పే చేసుకొని ఆ స్క్రీన్ షాట్ని అదే వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి ఎలా పంపించగలో చెప్తాను ఒకవేళ పేటీఎం లేకపోతే తెజ్ మీకు యూపీ ఐడి ఇచ్చాను పవర్ బాలాజీ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ త్రీ ఓకే ఎస్బీఐకి లేకపోతే అకౌంట్ నెంబర్ అయితే అకౌంట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చాను ఎస్బీఐది దానికన్నా పే చేసుకొని ఆ పే చేసుకున్న స్క్రీన్ షాట్ పంపించాలి మీరు వాట్సాప్కి ఎలా పంపించాలంటే ఇక్కడ చూడండి వాట్సాప్లో పైన స్క్రీన్ షాట్ ఉంది స్క్రీన్ షాట్ పంపించిన తర్వాత కింద మీ అడ్రస్ పంపాలి అడ్రస్ ఎలా ఉండాలి చూడండి అక్కడ మీ నేమ్ ఉంది మీ ఫాదర్ నేమ్ అడ్రస్ పిన్ కోడ్ అదేవిధంగా మొబైల్ నెంబర్ దాంతో పాటుగా బుక్ కోడ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించిన దగ్గర ప్రతి ఒక్క బుక్కి కోడ్ మెన్షన్ చేశాను ఆ బుక్ కోడ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి ఇవంతా ఒకే మెసేజ్లో ఉండాలి మరి వీటిని ఏ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయాలంటే వాట్సాప్ నెంబర్ కాల్ కింద ఇచ్చాను మీకు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ డబల్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఇదే పేటీఎం నెంబర్ ఇదే వాట్సాప్ నెంబర్ పేటీఎం లేకపోతే తేజ్ కన్నా చేసుకోండి లేకపోతే అకౌంట్ కైనా మీరు పే చేసుకోండి లేకపోతే మీకు దగ్గరలో ఉన్న బుక్ స్టోర్లు అని కొనుక్కోండి ఏ విధంగా చేయండి చేసేది ఏదో కరెక్ట్గా చేయండి అని నా ఉద్దేశం నా దగ్గర కొనుక్కుంటే ఏంటంటే నేను టైం టేబుల్ వేసిస్తాను నా స్టూడెంట్స్కి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఓన్గా టైం టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి నుంచి మనకి ఏదైతే జూలై పదహారో తారీఖు నుంచి మనకి టైం టేబుల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పటికీ కానిస్టేబుల్కి సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖు వరకు మొత్తం పోర్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయేటట్టు టైం టేబుల్ రెడీ చేసి పంపించడం జరుగుతుంది ఎస్ఐకి అదేవిధంగా కానిస్టేబుల్కి ఆల్ ద బెస్ట్